Mga kababayan, welcome to Livestream Ministries Incorporated, Quezon City, Metro Manila, Philippines. Okay, so welcome to Class Morning Glory. Don't forget that we are supervised by our project director, Ma'am Susan O. Rabara or Dr. Susan O. Rabara, together with the Livestream Administration and Foundation. Thank you so much. Okay, so uh, stay tuned. Okay, so mga anak for our class today. Today is August 7, 2021. You are the second batch. Okay, so today's uh, in attendance, we have Denise, Meligrito, Jano Espina, Okay, Mario, Marion, Ati, Lauren Lucinio, Pearl Hazel Tilanas, and Mitzi Nori. Okay, so welcome mga anak okay, so to this class. Stay tuned and don't forget with our class rule. Rule number one, to always open your camera. Rule number two, always be participative. Okay, so just continue. Okay, so uh, uh, participating and cooperating with our class. Okay, so welcome. Now, to uh, to begin formally, or uh, before we formally begin with our today's lesson, okay, let us call uh, for a prayer. Okay, uh, to, uh, let us uh, bow down our heads and feel the presence of the Lord to be led by Denise Miligrita. Okay, Denise, let's pray. Okay. Um, Close your eyes. Okay, na po. okay, Denise, okay, let's pray. Um, Lord God, maraming maraming salamat po sa opportunity na to para makapag-klase po kami, even virtual po. Sana po lahat na matutun matutunan namin ngayong araw ay ma-apply po namin sa aming buhay. Lord, maraming maraming salamat po sa buhay ni Sir Yola na pagtuturo sa amin nitong lesson na aming pag-aaral ngayon. Lord, maraming po salamat sa mga umaten ngayong araw. In Jesus name, Amen. Amen. Amen and amen. Thank you, Denise. Okay, so for the prayer. Okay, so now before we uh, begin, okay, once again, let us have first a review. Okay, so review muna tayo. Ano nga bang natutunan nyo last meeting? Okay, so sa lesson natin. Anong natutunan? Wala, walang natutunan. <laughs> Ano ang ano anyone okay, so ano natutunan nyo? Go grow glow po. Yes, exactly. So you have learned about the glow foods, grow foods and uh, go foods. Okay, so yun lahat mga pagkain. What else? Ano pa may dadagdag nyo? Mga natutunan. Yung sa BMI po, so kung paano po gumawa ng BMI, so normal pa po pa kung underweight or overweight po. Wow. <laughs> Thank you so much, John. Very good. You're really listening. Di ba? Ang live stream hindi nagkamali. May natutunan kayo. Okay. Oh, what else? What else? Sino pang gustong magdagdag? Okay. So now, uh, as part of the review, okay, so could you please uh, type on the browser, uh, joinmyquizzes.com. Let us have first play a game. Yung mananalo dito, okay, will receive uh, 50 pesos load. Okay, so may pa-load si sir. Okay, 50 pesos load or 50 pesos Gcash. Depende kung anong gusto mo. Okay, so ito yun. Okay, so just type joinmyquiz.com sa inyong browser. Okay, so joinmyquiz.com. Then pakitype yung game code. Okay, so uh, type join. Sir, pwede mag-off cam kasi naka ano lang kong phone. Ah, sure, sure, sure. No problem. Join my quiz.com. Okay. So then, type the game code. Okay. Type sa browser. Sa browser lang. No need to download the app. Okay. So, kung wala ka pang app, no need to download. Just type on the browser. Pero kung may app ka na ng quizzes, better. Wow. Nandito na si Dano. Ready, ready na. Okay, so running ready na para manalo ng load. <laughs> 50 pesos load. Uy, maganda ano rin yan. Ha? Okay, so malaking bagay din yan. It's either a load or a GCash transfer. Okay, so let's wait for the others. Jano? Okay, so anong grade mo na, Jano? Grade 11 po, sir. Ah, okay, grade 11. Okay, so very good. Wow, dito na. Si... Okay, so si Trish. Okay, nandito na si Trish. Dalawa, uh, apat pa, apat pa, inaantay natin. Okay, so please uh, type the game code. Joinmyquiz.com lang. Tapos, 
uh, type the game code 244551. Ayan, nandito na si Lorraine. Okay, Denise. Okay, dito na rin. Dalawa na lang. Atil. Okay, wala pa si Atil at saka si... Um, ayun, may dumagdag. Si si Atil po, sir. Ano, Trish po yun. Ay, si siya ba yun? Okay. <laughs> thank you, thank you. <laughs> Oy, Atil, ayusin mo kasi ang ano mo, pangalan mo. Okay, so uh, dapat... Uh, Kung anong nakalagay dito sa Google Meet, yun din yung pangalan mo. Nalilito tuloy ako. Okay, so dito na lahat. 1, 2, 3, 4, 5. Lima pa lang. Isa pa. Sino yung wala pa? Uh, Pearl, nandito na. Denise, Lauren, Trish, Jano. Okay, sino ang wala pa? Si, ayun. Denise. Naglalag. Ah, naglalag. Okay. Sino pang inaantay natin? Nakikita nyo ba sa screen kung sino yung, ano, lima yung nandyan, kulang pa ng isa. Sinong wala pa? Lauren Trish, Pina, Michi, ayan, si Michi Norin wala pa. Michi, ikaw ang wala pa. Ano nangyari? Pasok na. Michi? <laughs> Sana <laughs> si Michi. Okay, so let's play. Okay, so habol ka ano Michi ah. Uh, ano? Okay. Sa browser lang, sa browser, type mo lang sa browser. Okay, so ready? Okay. Habol ka. Okay, let's start. Okay, so kabisado niyan mga tayong ano pieces. Yan, first question. Sa BMI, ano ibig sabihin ng M? Sa BMI. Hindi ba pinag-aralan natin ito? Wow. On the lead, okay, yung pinakamabilis pumindot, Denise, followed by Trish. Okay, so very good. Uh, Jano, uh, uh, Denise, ano ibig sabihin ng BMI? Mass uh, po. Ah, uh, yes. Uh, okay. Body mass index, no? Okay, yung MI mass. Okay, let's move on. Okay, second question. Uh, this is our review from our last lesson. Lesson one. What food group okay, is the above food in? Okay. Anong food group kaya ito? Ayan. Okay. So, anong food group yan? We have three food groups only. Ah. Wow. Trish ang nangunguna. On the lead, Trish. Followed by Jano. Very good. Okay. So, pa -pa protein. Okay. Next one. How many types of prevention do we have? We have discussed all about the types of prevention. Ilan ba yun? Na-discuss natin. Okay, on the lead, Tresh. Okay, Tresh. Uh, Tresh and Denise. Okay, next one. Fill in the blank. Prevention is better than a pound of what? Yes, prevention is better than a pound of what? Cure. Okay, wow. Trish and Denise. Jano, okay, on the lead. Okay, so very good, ah. Galing. Okay, so next one. Okay, this picture belongs to what food group? Okay, go, glow, grow. Pili lang kayo doon. Okay, so what food group? Okay, on the lead still, wow, Trish and Denise, Pearl. Okay, so, yes, that's from the Glow Foods. Fruits and vegetables, nasa Glow Foods. Okay, next. Okay. 
Why do we eat carbohydrates? Ano nga ba mapapala natin pag ginaan natin yung carbohydrates? Okay, so on the lead. Wow, still Trish and Trish and Denise. Okay, so that's all about energy. We need energy. Pag mga instant energy, pag nagugutom na tayo, kumain tayo ng mga matatamis. Okay, chocolate, angay rice, kung talagang nagugutom na candy. Okay, so instant energy yan. Okay, so next one. Okay, what is an example of a carbohydrate? Okay, so with this one. Wow, very good. And the lead still, Trish and Denise. Okay, so congratulations. Okay, next one. Which of the following is a good source of proteins? Ano ba dito yung magandang source ng proteina? Wow. Okay, still Trish on the lead, Denise and Jano. Okay, next one. Okay, milk, uh, milk, cheese, and yogurt are all good sources of what? Source of? Okay, on the lead still, Trish and Denise and Pearl. Okay, it's a good source of calcium. Okay, next one. Okay, last, last question. What book of the Bible has this verse? Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will not be hungry. Okay, pag Diyos sino man ang lumalapit kay God, hindi maguguto. Okay, promise siya ni Lord. Okay, so anong, anong book of the Bible yan? Yung ganyang verse. Okay, so yan ay coming from the book of John. Okay, so from the book of John yan. Tige isa kayo ah. <laughs> okay, yeah. so uh, let's see. Who's the champion? Who will receive palod ni sir? Okay, tingnan natin kung sino ang panalo. Okay, champion. Okay, Trish, Denise, and Pearl. Okay, so yung first place I see Denise uh, at Trish. Sino nga ulit ang pangalan ni Trish? Atil po. Ah, si Atil. Wow, congratulations, Atil. From what school ka, Atil? One sumulong high po. Wow, okay. So congratulations, ha. Dami mong natutunan sa school, ha. Tsaka sa live stream, ha. <laughs> okay, very good. Uh, huwag kalimutan na ibigay mo sa akin yung uh, Gcash number mo or uh, number na lolodan for your prize. Congratulations. Okay, so let's move on now. Okay, so that's the first game. Now, our second game. Okay, so let's move on now to our second game. Okay, sino kaya mananalo sa ating pangalawang laro? Okay, so second game. Okay, so once again, congrats to the first game. Second game is this. Yeah, we were going to play my way. Okay, so ang laro natin ngayon ay tinatawag na my way. Okay, so ibig sabihin ng my way, ito lang yun. Okay, so you will just, okay, so follow. Susundin mo lang kung ano ang sinasabi. So five points sa bawat tamang gawa. Okay, so pabilisan na. Pabilisan. So, five points ito. So, this uh, we this consists of three challenges. Mayroong first challenge, second challenge. Okay, so at mayroon din tayong pang, okay, uh, pang third challenge. 
Okay, now, first challenge, second challenge, uh, third challenge. Tignan natin kung sinong unang makakagawa nito. Okay, so, let's move on now. Okay, first challenge. Okay, here we go. Kumuha ng tabo at kumanta ng bahay kubo gamit bilang microphone. Okay, go. Kumuha ng tabo at kumanta. Okay, so, ng bahay kubo gamit bilang microphone. Okay, go. Tignan natin kung sinong unang makakagawa. Takbo, paunahan. Go, go, go. Uy, ba't naka ano lang kayo? <laughs> Challenge nga ito. Ano, ano ba kayo? Mag-participate kayo. Okay, so let's see kung sinong unang makagawa. Okay, go. Go, go. <laughs> Go, wala, wala man lang. May gumawa? Go, go, go. May instruction dyan. Bahay. Bahay, kubo. Kahit munti. Ang halaman daw. Ay. Wow. Okay. So, first challenge. Walang ahamon. Ano ba naman yan? Okay. So, first challenge. Congratulations. Panalo. Five points. Michi Noren. Okay, so Michi Noren. Okay, so very good. As in masunuri na, very good. Okay, next. Second challenge. Okay, second challenge. Kumuha ng walis at umastang witch. Go! Go, go, go. Kumuha ng walis at umastang witch. Go! So, pakita sa camera yung walis. Sino, na, sino yung gumagawa niyan? Kailangan nakikita sa camera. Uy, ba't hindi gumagawa? Ay, nako. Okay. So, please participate. Okay. Kumuha ng walis at umastang witch. Ready? Go, go. Kumuha ng walis at umastang witch. Go, go, go. Tingnan natin. Paunahan. Okay. Pakita sa camera. <laughs> si Lori talaga. <laughs> Nilabas ko talaga. Okay, go, go. Sino na may walis? Naghahanap pa si Lori ng walis. <laughs> Is there ginagamit? <laughs> <laughs> ginagamit yung walis. Go, Michi Norin. Ang ay, umastang witch. Ah, hindi mo ginawa. Dapat gagawin mo yung uma, uh, parang witch. Ano ba ang position kapag ano ang walis ng witch? Ano ba ang position niya? <laughs> Okay, ready, go, Michi. Okay, yung camera, yung camera. Paitutok sa camera kung yung ano, yung ginagawa mo. Oy, Jano, ba't di kayo nagpa-participate? Pearl, Rina, at Atil. Okay, so, uh, very good. Okay, so, panalo ngayon, second challenge, ay si Michi pa rin. Okay, so, congratulations. Okay, third and last challenge. Okay, yes. Third and last challenge. Ito. Tumakbo kunwari na may tunog kabayo. Go. Tumakbo kunwari na may tunog kabayo. Go. Yan ang problema kung hindi nyo pa nakikita ang kabayo. <laughs> hindi nyo pa narinig kung ano ang tunog ng kabayo. Okay, Go. Hindi niya alam ang sound ng kabayo. Tunog. Go. Tumakbo kunwari na may tunog kabayo. Hello, wala man lang nagpa-participate. Okay, so please participate. Wala. Nakakita na ba kayo ng kabayo? Guys? Yes. <laughs> Okay. Okay, so Okay, so dalawa lang ang naka points ngayon. Ang okay, congratulations. Okay, so walang wala yung pangatlo. Tunog ng kabayo. <laughs> Di ba ganun? Ganun yung tunog ng kabayo. Yeah. Yeah, 'di ba? Ganun ng kabayo. 
tigrig 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 yan yeah. <laughs> iba ganun ang ay, ay nako talaga naman ang ay so hindi kayo exposed sa kabayo no ang ay so anyway congratulations to the, our second game winner uh, we have Michi Noren palakpakan natin si Michi okay so congratulations ang ay so Michi ang ay so let's move on now i have here a picture may papakita ako sa inyong picture ang ay so try to guess kung anong ibig ipahiwatig ng picture na yan Sir. Sir. Anyone? Sir. Yes. Para po siyang yung ten commandments ko na um ni Moses Cristo. Wow. <laughs> exactly. Okay, so that's all about ten commandments. Galing ni John. No? Okay, so that's all about ten commandments. Okay, now so today we will be dealing all about the Ten Commandments, but this is just an introduction. Okay, so kumbaga ano lang to pangunang lesson pa lamang about the Ten Commandments. Okay, now, so to do with that, okay, so please listen to this video. So, pakinggan nyo yung video na to, then we will be having question and answer later. Pakiintindi yung ano ha yung video. Okay, please stay focus your camera. Okay, so we need a stable camera. Okay, so ready. Here we go. Ano ba to? Sorry, sorry. Andale. Okay, so uh, b b before that, let's subvert this one. Okay, so our lesson will be credited to, uh, is being credited to Teacher Joanne. Okay, so Teacher Joanne Vintorina. Okay, so Teacher and Livestream. Sa yung nag-ano ng lesson na to. in lang natin. We just adapted this one. And I hope na panood nyo to. Okay, so ang ganda ng mga paliwanag doon ni Teacher Joanne. Thank you so much po, Teacher Joanne. Okay, so for this lesson. Okay, so then let's uh, watch this video. Okay, once again ah. Dali na delete ata bambira. Okay, let's move on. Okay, please watch this video. Sorry, but it was shortened to 10 minutes, to around 10 minutes. Okay, so now, it all started okay, uh, sa isang pangyayari sa isang anong bansa? Egypt. Yes, sa isa Egypt, no? Okay, so ang nangyari doon ay ano ang ginawa ng, uh, ng ano, leader nila doon? Ginawa pong alipin ng uh, Yes, ginawang alipin, no? Ang mga Israelites, no? Okay, so ano ang tawag sa pinakamataas sa kanila? Leader nila. Ano ang tawag natin? Yes, okay. So we call it, yes, we call it as Pharaoh. Okay, Pharaoh or Paraon sa Tagalog, no? Okay, so tapos uh, patuloy yung mga kasama ang ginagawa nila, no? Okay, so tapos uh, isa nga na pasarot na, ano, uh, na paano si, ano, si Moses. Okay, so tapos... Uh, Pinuntahan ni Moses yung uh, ano Pharaoh ng uh, Egypt. Ano ang sinabi niya? Palayain ano? po yung mga Israelita. Yes. Palayain. Ang tanong, naniwala ba yung Pharaoh? Hindi po. Hindi. Okay, so then, what follows next? Okay, anong ginawa ng Diyos pagkatapos doon? Binigyan sila ng ano? Binigyan ng parusa, no? So, anong mga parusa ang binigay ng Diyos sa, sa Egypt? Ano po, sir? Tagtuyot. Uh, ay, baha po pala muna. Tagtuyot tapos po pagpapaulan po ng peste. Wow, talagang ano, <laughs> talagang nag-note si Jano. Okay, yes. Okay, so nilubog, no? Sa tubig, no? Okay, so tapos uh, inano sila ng ano ng peste, locust, no? 
ang uh, so tas tagtuyo ah uh, Lah- halos lahat ng ano ah, halos lahat ang uh, ano, ano ay binigyan sila ng babala ang ah, so binigyan sila ng parusa ng Panginoon kasi sa the end ang ah, so ah, napalaya din no napalaya ni Pharaoh yung uh, Israelites yung mga uh, ginawa nilang alipin ang ah, so tapos anong ginawa nila Moses what's next umalis sila saan umalis sila sa sa Egypt sa Egypt. Okay, so nagumpisa na sila. Lakad sila, lakad sila ng lakad. Tapos doon nagbago bigla ang isip ni Pharaoh. Anong ginawa niya? Ipapahuli daw po ulit yung mga Israelites. Yes, pinahuli no, ipapahuli uli no. Okay, humabol, humabol yung mga army. Ang tanong naabutan ba sila? Hindi. Okay. So, they trust God. Okay. So, nakasama nila. Okay. So, uh, they just continue. Okay. So, now, ang tanong, what was the miracle, the best miracle behind okay, so of their salvation or of their, um, tawag doon, uh, escape from Egypt? Uy, sagot naman. Parang si Jano lang yung kausap ko. <laughs> Yung iba, hindi hindi ba nanood? Anong nangyari? Okay, so what follows next? Anong anong magandang nangyari nung hahabulin na sila? Nandiyan na yung mga army. Bugs, bugs, bugs. Tapos, uh, hindi sila naabutan. Okay, so dahil may isang pangyayari na ginawa ang Diyos sa kanila, isang himala. Ano ang nangyari? Nahati Nahati yes, di ba? Okay, so uh, could you imagine that, no? Uh, dahil wala na silang mapuntahan, wala na silang madaanan, ang ginawa ng Diyos ay hinati niya ngayon yung tubig. Okay, so para makadaan lahat. Okay, so ang tanong, nakadaan ba sila lahat? Nakadaan ba sila lahat? Yung kasama nila ni Moses? Yes, po. Yes, nakadaan sila. Okay, so next, after that, nahuli ba nila yung mga hinahabol nila? Nahuli ba sila ni God? Ay, ng, ng, ng mga army? Hindi po. Hindi. Okay. So, instead, ano ang nangyari? Instead, ano ang nangyari? Mga army. Yes. Yung mga humahabol, sila ngayon yung na... Okay. Sila ngayon yung na... Okay. Sila ngayon yung natabunan ng tubig. Di ba? Okay. So, napakaganda ang, uh, ang nangyari doon. Ang so napalaya sila, ang so yung mga army ang naparosahan lalo. Ang okay, then they walk, they walk, they walk until they reach what? Until they reach anong bundok 'yon? Yung pinaka last Mount Sinai. Sinai. Yes, doon sa Mount Sinai. So pero bago sila makarating doon sobrang gutom nila, no? Ang okay, so sobrang gutom, sobrang sakit. Anong ginawa ng Diyos? Ang okay, so para bigyan sila ng ano? ng gift. Anong gin anong anong ginawa ng Diyos? Nung nagugutom sila, anong binigay? Nagpag nagpaulan po ng mana, yung tinatay daw po. Yes, 'di ba? Could you imagine that? <laughs> Alam ni Lord yung gagawin niya. Ang ay so pinaulanan sila ng pagkain, tapos tubig binigyan hanggang uh, makarating sila sa Mount Sinai. And they uh, and they stay there for how many? For how many days? 40 days and 40 nights. Yes, 40 days and 40 nights. No? Okay, so then Moses went to the top of the Mount Sinai. Ano ang binigay ng Diyos uh, na instruction? Na pinaka the best instruction na binigay niya kay Moses? Ano ang binigay? Magtiwala lang ako sa kanya. Yes, what else? Ano pa? Magtiwala? Okay. Uh, yes. Trust God. Uh, yes. Very good. What else? Ano pa ang binigay kay Moses? Binigay ngayon yung? Commandments. Yes, exactly. Saan nakalagay yung commandments? Sa bato. Yes, exactly. Sa, ten, uh, sa, ano no, sa stone tablet. Okay. Ngayon, Pandemic tayo, ang binibigay ng Quezon City, tablet, Samsung tablet. Pero nung unang panahon, ang binigay ay 
stone tablet no di ba okay so binigyan ng uh, binigyan ng uh, trabaho si Moses okay so binigyan siya ng sampung kautusan para ipalaganap okay sa mundo okay so para ipalaganap at hindi na maulit yung mga pangyayari so there, uh, yun yun ang pinakaumpisa ng ating Ten commandments okay so di ba okay so kung ikaw ay susunod sa utos ng Diyos okay so there could be lots of blessings with this one okay so let's continue okay so uh, Now I have your picture. Okay, so try to guess. Ang ay so kung ano ang tinutukoy ko. Okay, so but uh Mhm. Uh-huh. while. <laughs> May technical problem dito. Okay, so but before we formally proceed, once again, uh, gusto kong pasalamatan. Okay, so t- Teacher Joanne Venturina once again. Salamat po, Teacher Joanne, for sharing the lesson for August 2021. Okay, so thank you. Okay, so siksik liglig at ang, ang inyong na-exer sa amin. Thank you so much. So napanood yan ng mga, mga kids natin. Okay, so now, uh, you need to give a word to describe the picture. May ako akong picture. Try nyo. Try to guess a word. Okay, so ito yung picture. Ano kaya yan? Ano, ano kaya yung... Yes. Okay, what's the word? Okay, so that's all about what? Uh, okay, yes. That's all about a pharaoh. Okay, so now, Pharaoh. Everybody say it, Pharaoh. Pag PH, usually, ang basa niyan, F. Pag PH, sa tanda niya, ang Philippines, hindi ang Philippines. It's letter F, Philippines. Okay, the same case, uh, Philip, okay, Philip screwdriver. Okay, so what else? Pharaoh, okay, so yun yan. Ganyan ang pagbasa. Okay, usually, PH sounds as F. Okay, now, ano ang ibig sabihin ng Pharaoh, once again? Ah uh, sa Tagalog anong Tagalog na natin ng Pharaoh? Pharaoh stands for sa Filipino ay paraon no. Okay so is mga paraon. Okay so ano ang ano niya? Ah uh, kanyang uh, tungkulin. Pag sinabing Pharaoh, ano ibig sabihin? Pinakamataas. Yes, okay so sila yung pinakamataas na leader no. Okay, so technically, they are what? They are okay, uh, ruler in ancient Egypt. Okay, noong unang mga panahon, okay, so ang tawag sa leader ng Egypt, yung Egypto, ang tawag doon ay Pharaoh. Okay, so yan yung mga, mga example ng Pharaoh. Okay, so yun yun. Okay, then, okay, so pinanood mo na to. Okay, now, so ngayon sa pagsunod sa Panginoon ito lang ang inyong uh, ito lang ang inyong tandaan okay so pakibasa mo nga ito ano Jano Deuteronomy 6:20-25 Sa pagdating ng araw na ito na itanyay mo ng inyong mga anak ng bayan kayo din tinayaran ng utos ng mga tentuhi ganito ang ibig sabihin niyo Noong araw, inalitin kami ng paraon sa inyo. Pinaraya kami roon ni Yabe sa pangyayita ng kanyang katanggari. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghan ginawa niya laban sa pe- paraon at sa mga so, inilabas niya kami sa Egypto upang dalhin sa lupain pinangako niya sa ating mga nuno. Ibinigay niya sa atin ang kautosan at mga tentuhin ito upang magtaglay kami ng takot sa kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginawa niya sa atin ngayon. Sa lulugan tayo ng Diyos natin si Yahweh kung tutundin natin ng buong patapata ng lahat ng pinag-iubos sa atin. Thank you so much, Jano. Okay, yung kwentong yan, ay, yun na rin yun, yung napanood yung video. Okay, that's all, that's all about Deuteronomy 
chapter 6 verses 20 to 25. Okay, so nagumpisa yan sa mga ano pang aalipin. Okay, so sa Ehipto yon. Okay, so that was the story all about that one. Okay, now, so ngayon si Teacher Joe on my survey, ang okay, sabi niya bakit kailangan natin tayo utusan o bakit bakit tayo kailangan sumunod sa mga utos. Ito yung survey na na-share niya. Ito naman yung sagot. Ang sabi niya, sabi ng kapitbahay namin, ay kailangan nila ng tulong, kaya sila nag-uutos. Okay, ito yung isa sa mga sinorbay niya. Bakit nga ba kailangan utusan? Okay, so ito yun. Sabi niya, sabi ng kapitbahay namin, kailangan nila ng tulong, kaya sila nag-uutos. Diba? Ang yung pangalawa, sabi ng mga anak ko, dahil anak ko sila, at kailangan nilang sumunod. Diba? Ang isa, uutos siya, siyempre susunod. Okay, yun ang, yun ang sinabi ng anak niya. Pangatlo, asawa naman niya. Ang sabi, Sabi ng aking asawa, kaya ka inutusan dahil ikaw ay may kaugnayan o relasyon sa Panginoon. Which is true, ang iso na kaila, kaya tayo ay sumusunod sa mga utos to make connections and to make a greater relationship, especially with the Lord. Okay, so ang Diyos kasi is a God of relationship. Okay, so ang tanong, kayo ba ay napapanatili nyo yung relasyon ninyo sa Panginoon? Mga anak? Napapanatili niyo ba? <laughs> oh. Uy, wala kayong sagot. Isa lang ang sumagot. Okay. So, bakit yung iba walang sagot? Ang tanong, napapanatili niyo ba yung relasyon niyo sa Panginoon? In what way? Okay. So, in what way niyo napapanatili ang relasyon sa Panginoon? Kapag may kalami... Yes, yes. Ah, go, go. Oh, may nagsalita kanina. <laughs> okay, so di ba minsan pag may uh, nangyayari sa buhay natin, uh, di ba? Okay, so we connect with the Lord. Okay, so pag may masamang nangyayari sa family, may baha, may bagyo, uh, we we in, we intensify our connections. Pero maliban lang doon, okay, so let's let's all keep all the time our connection with the Lord. Okay, so la, la, lapat lagi tayo ay konektado sa Panginoon. Okay, so ngayon kung ikaw ay tatanungin ko bakit mo kailangan sumunod sa utos, na, sa utos ng Diyos, ito ang sasabihin mo ngayon. Pag-usapan natin ang pasimula kung saan ang sampung utos o ten commandments ay dapat sundin at dapat nating maunawaan ng ating kalagayan bilang isang taong may relasyon sa Diyos. At ito ay para sa ating kabutihan, hindi ito para sa Diyos kasi siya ay ganap na perfecto na samantalan tayo ay kulang at marami pang nagagawang mali okay, so sa kanyang harapan. Okay, so now, ang pagsunod ng Diyos ay there's always what? Pagkaw ay masunurin sa Diyos, ano ang mangyayari? Okay, so there's always blessing. No? Okay, so lagi-lagi yan. Lagi-lagi yan. Pagkaw, may, kaw, pagkaw ay masunurin, laging may pagpapala. Okay, so alam nyo ba na ito ay agreement? Okay, so na, ngayon kung ikaw ay tatanungin kung, kung bakit kailangan sumunod, Okay, so ito ang possible na na cases. Okay, so alam nyo ba na ito ay agreement o kasunduan? Okay, nung ibinigay ang sampung utos ng Diyos sa atin. Okay, so yun yun. At ito ay binigay para sa ating kapakanan upang lumalim ang relasyon natin sa Diyos. At ito din ang kayamanan na ipinamana sa atin. Ang sampung utos ay, ini, ay iniwan sa lahat ng henerasyong upang maalala ang ginawa ng Diyos nung una pang panahon. Okay, so di ba? Okay, so the Ten Commandments of the Lord. So na kung pipiliin mo ay sumunod, okay, kung ang pipiliin mo ay sumunod, okay, so may blessing yan. Nakatalayan saan? Sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 8. So there could be lots of blessings. Okay, so let's see. Ano nga ba yun? Okay, so kapag kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, ito ang mangyayari. Isang bansa o isang tao, ito ang blessing. Pakibasa mo nga, ano, Loren, yung number one. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Amen. Di ba, no? Okay, so Loren, no? Anong example dito? Magbigyan nga na example. Mga masunurin, no? Ay, so mga masunurin na bansa, no? 
Okay, so uh, lahat kayo ay uh, bibigyan ng blessing. So pangalawa, Pearl, pakibasa mga Pearl. Papapa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Okay, so di ba pangatlo, sundan mo. Pagpapalain niya kaya kayo ng maraming anak na saganang ani sa inyong lupain at maraming alagang halot. Tumalon ka sa number 4. <laughs> okay, so number 3 <three> dapat. <laughs> Sorry, tulog, tulog ka na. Number 3. Number 3. Okay. Basahin mo ulit. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. <laughs> Di ba, no? Pag masunurin ka, pagpapalain ang inyong mga bukid. Ano example nito, Pearl? Ano mangyayari sa bukid pag pinagpala? Ano mangyayari sa ani? Mas tadami po yung ani. Yes, okay. So, di ba? Mas tadami ang harvest, no? Okay, so mas uh, mas maganda yung harvest. Okay, so Marion, pakibasa mo nga yung number five. Pagpalain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Okay, so di ba? Okay, so pagpapalain niya ang imbakan. Ano ang tawag natin doon, ano, Marion, mga imbakan ng butil dati? Ano ang tawag natin doon? Hindi mo maalala. Okay, so 'di ba pag maraming harvest, okay, so yung mga butil, yung mga inani itatambak saan? Sa isang kamalig, no? Okay, siksik, liglig at umaapaw. Ganyan yung pagmasunurin. Okay, so Dennis, okay, paibasa mo nga yung 6 and 7. Dennis. Hello, Denise. <laughs> Are you there? Okay, Mitzi. Ah, yes. Go, go. Static. Ano, uh, may problem sa signal mo. Uh, Mitzi, pakibasa mo nga 6 and 7. Speak louder. Uh, yung microphone, may ina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magta magtatangkal lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayan nila kayo ngunit magka magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Paliwanag mo nga yan, Mitzi. Anong blessing dyan? Kapag ka daw ay sumusunod sa Panginoon, kapag may mga kaaway, anong mangyayari? Maniligtas ko kayo. I mean... Yes, okay. So, mahina yung microphone mo, Mitzi. Hindi ko narinig. Once again, pakiulit mo nga yung sagot mo. Ano po, tawag doon kung kunwari po may kaaway kayo. Hindi, huwag po kayo mangambang. Ano, kasi po, lagi, lagi, nandyan lang po si God sa likod niyo. Para tulungan Tumpak. po kayo. Galing. <laughs> Very good, Mitzi, di ba? Okay, so pag masunurin ka, guided ka lagi. Okay, so di ba? Walang pangamba, panalo lagi. Okay, so Dennis, pakibasa mo nga yung last. Okay na kaya yung ano mo, signal? Number eight. Ang pagpapalain niya, Jano, ikaw na nga bumasa yung pang eight. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain. Ibibigay niya sa ito. Diba? Okay. So, yun yung mga pagpapala, no? Okay. So, pag kayo ay masunurin. Okay. Keep on following. Hello po. Ah, yes, Denise. Opo. Denise, narinig na kita. <laughs> Kanina hindi kita narinig. Okay. So, yun yun. Okay. So, ngayon, nasa inyo ang choice kung ikaw ay susunod o hindi. Ngayong nakita mo na ang bunga ng pagsunod at hindi pagsunod, kaya naman kailangan natin sumunod sa mga otoridad na binigay ng Diyos. At sa mga otoridad na binigay sa atin, dapat mong sundin ang mga ito. Now, sino-sino nga ba ang mga dapat natin sundin? Okay. So, number one, sino ang mga dapat sundin natin?
So sundin natin yung ating mga Number one. Uy, mga anak. <laughs> magulang. Yes, mga magulang. magulang. Okay, so, uh, lagi nating susundin. Ang tanong, sinusunod nyo ba yung parents nyo? Pag sinabi ba, Loren, magos ka muna ng pinggan. Ang sasabi ni Loren, ako na naman? Ano ba naman yan? Hindi na naubos yung hugasan na yan. <laughs> Okay. okay, so Jano, bumili ka nga ng ano, isang sakong bigas. Okay. Susunod ka ba, Jano? Isang sako po ito. <laughs> Kaya ba buhatin isang sako? Mabigat. Mabigat pa po. Okay, so alam mo mga taga-probinsya, ang isang sakong bigas, maning-mani lang yan. Okay. Pero sa, dito sa Manila, hindi naman tayo sanay sa ganyan. Limang kilo nga lang, sobrang bigat na nun. Okay, so, ganyan. Halimbawa, ah, Pearl. Ang eh, Pearl, bumili ka nga ng toyo, suka, ito ang sandaan. Tapos yung sukli, ibalik mo. Ang tanong, binalik ba ni Pearl ang sukli? <laughs> binalik mo ba, Pearl? Papa. Oh, very good. <laughs> Hindi, minsan na sasabihin, ma, binili ko ng ano, binili ko ng tinapay, kinain ko na, kahit hindi, ano. Ah, kay tapos si Marion, sasabihin nun, ah, oh, Marion, anak, ah, kay bumili ka nga roon ng ano, ng ano mo, pang project mo. Ah, kay so, di ba? Ah, kay so, ah, kay so, yun lang mga example lang yun, ha. Ah, kay so, uh, uh, ano lang yun, ah, uh, joke, joke lang yung iba dun. Ah, kay so, pero always follow your parents, ha. Pangalawa, kung may asawa kayo, siyempre, follow your husband or wife. Okay, so then guro, your teachers, okay, kailangan yung sundin. Nasa Bible yan. Ang inyong boss or yung inyong amo, kung nangamuhan kayo, then the government. Okay, so please follow. And most of all, kailangan yung sundin ang inuutos ng Panginoon. Okay, so mayroon tayong sampung utos na ibinigay okay, sa Old Testament. Okay, so yun yun. Although yan ay kinompress, sa New Testament, okay, so may, may compression yan, kinompress yan sa New Testament. But nonetheless, okay, aralin mo natin yung sampung utos ng Panginoon. Okay, so there could be lots of blessings. Okay, so ang pagsunod ay laging nakaugnay sa pananampalataya. Ito ay pagsubok sa atin tungkol sa ating pananalig sa Diyos. Ito din ang batayan kung ikaw ay susunod o hindi. Ito ay para sa atin. Ito din ang sasalamin kung ikaw ay nakaugnay sa Diyos o hindi. Tandaan, obedience is better than sacrifice. Okay, 1 Samuel verse 15 chapter 20. Ah, chapter 15 verse 22. So yun yun. Pa, okay. could you please listen to this video? Okay, last video na to. The people of God were stuck. For centuries, they lived as slaves to terrifying taskmasters whose cruelty was only exceeded by their power. In these dark days, God's people gave birth to children who would inherit nothing more than misery. Their strongest ally was a God whom they had assumed had forgotten them. Far from forgotten, the people of God were rescued by the might of his hand. He put their masters to open shame and led them into the wilderness. Though they were set free, they weren't yet living free. They started to live as slaves to their own sin. What happened next reverberates for over 3,000 years of history to this current day. Like a loving and patient father, God instructed his children, giving them the Ten Commandments. Okay, so that was a video to generalize our lesson for today. Anong natutunan nyo? Anong sabi ng video? Dahil saan yun? Dahil sa? Dahil sa ano no? Anyone who would like to share? Dahil sa kasamaang nangyayari no? 
Okay, so yun yun. So kaya binigyan tayo ng order para magkaroon ng order ang ating komunidad. Okay, so uh, what else? Okay, uh, to generalize once again, sino yung ano, pinag-ugatan? <laughs> sino yung pinakamga pangyarihan sa AG Egypto? Pharaoh. Okay, yes, Pharaoh. Okay, now, so, pangalawa, ano ang kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoon? Ano mangyayari? Pagsunod sa Panginoon ay magdudulot sa atin ng ano? Kabutihan. Yes, kabutihan. What else? Dagdag pa. Blessings. Yes, blessings. Okay. So, ang lahat ay pagpapala. Okay. So, with that, ang okay, itagi yung tandaan, commit to the Lord whatever you do, okay, and your plans will succeed. Okay. So, yun lagi yun. Tatandaan nyo lagi na kung anuman ang inyong pangarap sa buhay, always entrust it to the Lord. Okay. Just like Moses, no? Okay. So, uh, siya ay naging instrumento ng pagiging mabuti ng bawat isa. Okay, so throw the Ten Commandments. Okay, so sa Mount, anong bundok nga uli yun? Sinai. Yes, Mount Sinai. Okay, so thank you so much sa inyo. Let's have a picture taking. Okay, so thank you for listening. <laughs> okay, so next month uli tayo. Yung number nyo na pinaloadan ngayon, okay, so please tell me ha, in advance kung loloadan uli. Okay, so ready. Picture taking muna tayo, Denise. Smile. Napagod ba kayo? <laughs> Sa tagal ni Sir Magturo. <laughs> okay, so, um, ano lang yun? Okay, so there could always be learnings and blessings. Denise, ikaw ang inaantay ko. Yung camera. Nalaglag daw siya, hindi, siya ma- hindi niya ma-on. Kunyari ka lang, Denise, eh, nasa labas ka na eh. <laughs> Ay, nasa supermarket nata si Denise eh. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang. Okay, ready? Smile. Uy, Pearl, smile ka naman. Parang la- lagi mo lang problema sa buhay. <laughs> Iniwan ka ba ng ano mo? <laughs> okay, ready? Smile. Ready? One. Okay, so, smile. One, two, three. Ayan. Thank you so much. Bye-bye. Ingat palagi ha. Yung virus, ingatan. Prevent, prevent lagi. Social distancing. Okay, sumunod sa mga magulang at kumain ng maayos. Sabay gano'y, no? <laughs> Sige, bye-bye sa inyo. Okay, bye-bye, bye-bye. Bye-bye po. Thank, Thank you po, sir. Okay, bye-bye, bye-bye. Thank you po, sir. <laughs> okay, so ingat palagi.